哇！观众朋友们，大家好，我是熊宝军。在上上期视频，也就是咱们用保鲜膜造房子那个视频中，我跟一位粉丝朋友承诺了，只要他的点赞超过五千，我就按照他的要求去做，也就是用保鲜膜把自己给缠住。那么今天我熊宝军就来兑现承诺了。到目前为止，我这条视频的点赞量不过才四千多，但是这条评论的点赞量已经达到了将近六千。看来大家都比较喜欢看到我痛苦的样子。果然，我的痛苦是建立在大家的快乐之上的。大家的快乐是建立在我的痛苦之上的。不过我一个人的痛苦换来这么多人的快乐，那也是非常值得的。当然了，如果这条视频能够再给我多点几个赞的话，那就更值得了。咦，好的，废话不多说，现在咱们正式开始挑战。呃，再说几句废话吧。咱们今天的视频其实并不是简单的，仅仅只是兑现对粉丝的承诺。因为我看过电影中也有这种把保鲜膜缠在身上的这种片段，就是把保鲜膜缠在身上以达到一种捆绑的目的。人被缠上是挣不开的。那么今天咱们就来验证一下这个电影情节的真伪，一举两得。这是一卷长达八百米的保鲜膜，能不能用完呢？等一下视情况而定，反正就是缠到我的四肢完全无法动弹为止。那么这个实验肯定是我一个人无法完成的。等一下，我们有请工具人二号来协助我完成。现在已经感觉很紧了，头应该不用缠了吧？头应该不用缠了吧？头应该不用缠了吧？头不用缠了，头不用缠了。哎哎哎！哎，我站不住了，我要我要倒一下，倒一下。给我个枕头！哇，这个比我想象中的要困难多了。现在才刚开始缠，我浑身已经开始冒汗了，而且有非常强大的压迫感，这让我感觉很不安，就产生了一种那种叫什么幽闭恐惧症吧，就让我的心情变得很急躁，然后呼吸就不由自主的加快。啊！你老远一点，我来转。你不要。你要把它擦完，擦到什么时候？肯定擦不完了，我现在已经有点受不了了。好热啊！我现在想到了一个成语，叫做“作茧自缚”。这个八百米的保鲜膜我们用了，我估计十分之一都不到吧。但是我感觉已经达到我承受的极限了，因为身体被极度的束缚着，会让人非常的不安。我现在感觉心跳加快，体温上升。好吧，然后现在我来试一下，我能不能挣脱开？啊！哇！<笑>现在我唯一能够稍微动弹一点的，就只有我这个胳膊肘这里。又开始打墙了啊！好热，好累啊！看我额头上都是汗珠啊、呃！我感觉这样把我绑起来，我是挣脱不掉的。但是我的脚还是可以走的。如果真的遇到这种情况的话，我还是可以逃的。想挣脱它，基本上不太可能。现在咱们试一下，我被放倒了之后，能不能够靠自己的力量站起来？你给我慢慢放倒啊！哇、呃！我感觉躺着的话是一点都起不来，我翻过去，趴下来试试。我现在翻个身还需要蓄力。哦呦，哦呦，哦呦，嗯，嗯，啊，在我手脚都不灵活、都不能用的情况下，我倒在地上是完全起不来的。所以现在我再试一下，我能不能够像蝉一样爬行？嗯，啊，这都不能叫爬行，这叫蠕动。哎，哎，哎，哎，我多想回到那个夏天，蝉鸣在天边吹过眼前。
。好吧，时间到这里，我们的结论已经很明显了。如果你被保鲜膜缠住了全身，你是完全动不了，而且挣脱不了的。不仅是这样，如果你是被放倒的状态的话，你是起不来，而且寸步难行的。我感觉用保鲜膜把人包裹起来，比用绳子绑起来还要厉害。因为保鲜膜不仅会让你的四肢无法动弹，它还会让你的身体没法弯曲。当你的身体直挺挺的，没法弯曲的时候，你就会发现很多动作都做不了。就比如说我刚刚翻个身还要利用惯性，提醒一下大家千万不要去模仿，不要轻易的尝试。虽然看起来好像并没有什么危险，没什么恐怖的，但真正当这个保鲜膜缠到你的身上的时候，你的四肢被禁锢，你想做一些非常简单的动作做不了的时候，你就会非常的紧张，就会产生一种类似于幽闭恐惧症的感觉。就像我刚刚被缠住的时候，心情非常急躁，那种发自内心的恐惧感是你抑制不住的。这还是我明知道旁边会有人协助我的情况下。设想一下，如果你把自己这样缠住了，然后旁边并没有人帮你，你的情绪一定会崩溃。你的理智会瓦解，这是非常危险的，好吧？那么今天视频就到这里，我们下期再见，拜拜。